Hi guys! Welcome back to my channel. For today, I'll be sharing with you what I bring with me uh, when I go around Japan. Alam ko gumawa na ako ng what's in my carry-on bag video a few months back. Pero itong time na to, ang laki kasi ng dalakong carry-on bag because I brought with me a laptop. So, meron ako isang smaller bag para pag naglalakad ako, ayun, yun yung dala ko. If you wanna see what I bring with me or what I carry with me around here in Japan, please keep watching. So, ito yung bag na gamit ko. It's a small um, crossbody bag na square siya. Mukha siyang maliit. Actually, ang liit niya lang talaga pero ang dami ko talagang nalalagay dito. And on its own, wala siyang masyadong weight to it. So, komportable siyang gamitin. Like, kahit sa isang side mo lang siya isling, hindi mo mafe-feel sobra na ang uneven ng weight. It's just a box na bag. Tapos, meron siyang strap. And right here, as you can see, I have here my sanitizer. It's by the brand Safeguard. Nabili ko siya kasama na itong parang silicone rubberized case niya na pwedeng isabit. And then, sa back part ng bag, dito ka nilalagay lahat ng local currency ko dito sa Japan. Para pag magbabayad, wala nang bukas-bukas ng wallet and all. Nandito na lahat na sell pack. So, here are my yen. Grabe dito. As in, yung worth 250 pesos sa ating coins lang. So, I still have a few yen. Paalis na kasi ako bukas ng umaga. I have 4,000 yen here. Which is around 2,000 pesos. Enough for a decent dinner here. Tapos, siguro a few more stuff na kaya kong bilhin. Kasi nakaload na naman yung uh, train card ko eh. So, pwede nyo na lang yung gasasin ko. And I have some coins. So, yan lang o. Oh. Imagine, worth 400 pesos na yung bariyang yan. Nakakaloka. Pag nawalan ka dito ng 500 yen, parang nawalan ka na ng 250 pesos. So, nakakatakot talaga malaglagan ng pera. So, punta na tayo sa main compartment, which is yung itong naka-zipper na to. And mukha ang liit niya lang tignan, pero dahil square siya, ang dami mong pwedeng ilagay sa loob. Ang gulo niya sa loob, pasensya na. Pag binuksan mo siya, nandiyan may compartment for cards. And I just keep here yung train pass ko. Ito, pakita ko. Pass mo yung train pass ko. I used this two years or one plus year ago uh, sa Tokyo. Tapos pwede pa siyang gamitin. So, ginamit ko siya sa Osaka. I have two credit cards. Hindi na ako nagdala ng City Bank na yung pinakita ko last time kasi wala naman lounge access sa Terminal 2. So, I just have my Metro Bank card and East West card. Next na, ito, I have this Joby tripod. Itong G7X Mark 2 na pinakifilm ko ngayon, nakapatong siya sa isang Joby na malaki. Kumuha ko ng mas maliit. Grabe, mas mahal pa to kaysa dun sa malaking Joby na to na binibenta din dito. Pero, mura ko siya nabili around, like, how much nga ba to? one five I think for this. Alam ko sa Philippines, mga 3,000 yung benta dito eh. Tapos ito na yung magnetic na yung foot niya. So, pwede mo siyang ikabit ata pag sa wall, i-mount, pag-buckle siya. Pero okay din siya kasi ang convenient. Yun lang, feeling ko medyo flimsy yung stand niya pag mabigat yung camera mo. So, I think okay to pag vlogging camera lang pero pag DLS, DLS or DSLR, may hirapan. So, next na nandito is my phone. It's still the same phone. Ah, uh, iPhone... 8 plus. Next dito is this pouch. This pouch is from Anchor. If you're not familiar with Anchor, it's parang a power bank company. Mga nagpubenta sila ng power bank or electronics company. Ano bang tawag dun? Accessories company. Yun. Ng mga electronics. Meron silang power banks, um, adapters. Hindi ko alam kung may speakers din sila pero it's a famous brand in the US. So, nag-downsize ako and ito yung isura ng power bank. 5,000 mAh yung kapag. And, ang gusto ko dito is, bukod sa compact siya and lightweight, hindi mo na kailangan ng separate cord and adapter to charge it. On its own, ayan no, pwede mo na siya i-plug ng diretso. Tapos, pag pinlog mo siya, mag-charge yung power bank. Pero, pag naglagay ka ng cord, tapos sinalpak mo yung phone mo, it acts as an adapter, and at the same time, it charges the power bank. So, very convenient lang siya. Kasi, di ba, pag Apple yung phone mo, Magdadala ka pa ng separate na cord para i-charge yung power bank. At least ito, diba, isang salpakan lang, tapos yung cord lang ng phone mo. Tapos na. Ang dami ko in-explain, pero tuwang-tuwa talaga ako. Sobrang ni-research ko siya. And then, I also have here the cord for my iPhone. This is by the brand Anchor as well. And parang nylon yung material niya. And mukhang mas matibay siya kaysa dun sa iPhone na cord. So, yun yung dinala ko. Sa loob nito, meron pa akong dalawang batteries for my Canon G7X Mark II. Ito. I have here an eye drop. 
by the brand Roto. Itong eye drop na to, sobrang sikat. Sobrang dami nilang uh, selection na eye drops dito sa Japan. And meron siyang coolness level. So, itong orange one, 3 lang yung coolness level niya. Dalawa na yung nabili ko na ito. Tapos, ito, tatlo yung binili ko. Five yung coolness level. Ito kasi yung medyo tipong nakakaiyak na siya. Yung apti na sa mata, pero sobrang refreshing. So, ito naman, saktong hapdi lang. Bearable. So, pag nasanay ka na dito, gamitin mo to Okay na. <laughs> Madaling bagay na. And then, I have three makeup items here. Itong MAC Studio Fix Powder. Hindi ko ito ginagamit to retouch. Ginagamit ko lang yung salamin niya. Tapos nga ata bumili na ako ng maliit na salamin, di ba? Ginagamit ko lang yung salamin niya para pag nag eye drops ako. And then I have my DHC lip cream. And then the last item is Face Shop Watery Tint in the shade Coral Stir. And onti na lang yung laman. Malapit na tayo matapos. I have, of course, my passport. Tip lang sa inyo na mahilig mag-travel or nagbabalak mag-travel for the first time. Never leave your passport out of sight. Never leave your passport sa hotel or Airbnb whenever you need to go out. As in, dapat palagi mo siyang kasama kung saan ka pupunta. Kahit puno na yung bag mo, make room for your passport kasi mahirap na baka akala MTNT ka, di ba? Like sa Malaysia, alam ko madaming cases na nagra-random check sila. Tapos, yun, pag hindi dala yung passport, naki-question pa. So, at least kung may passport ka, alam na legitimate naman yung stay mo doon and for travel purposes lang. So, I have my Kleenex and my Erseflora, yung Bacillus Clossy. Kung masakitin yung chan nyo, madaling mag-react, mabilis kayo magka-LBM, alam nyo kung anong struggle, lalo na if you're trying out new food and Speaking of which, inatake na nga yung chat ko ngayon. So, naka-apat na ata akong inom na ganito. Buti na lang tomorrow, pa-uwi na. And then, yung last na compartment dito sa likod, ayan, I have my other currencies. So, nagdadala ko ng iba't ibang currencies. Depende kung anong stock yung meron ako. Kasi, hindi uso sa akin yung pag, kunyari, ngayon nag-shopan ako, tapos pag may natira akong yen, papapalit ko sa peso. Hindi uso sa akin yun. Kinikip ko lang yung currencies. Tapos, in case kailangan pumunta ng ibang bansa, sila na lang yung pinapatrade ko diretso. So, I have here may Malaysian ringgit. Magkano ka ba ito? One. Philippine peso and some dollars. So, I think that's it for my what's in my travel bag. Uh, travel bag? Paano ko nga ba ito tayo ito? Hindi ko pa alam. So, yun na yung lahat ng mga laman nang dinadala ko everywhere when I go around Japan. Hindi siya ganun kadami. Actually, nagkulat nga ako na kaya ko siya i-downsize. So, I hope you enjoyed this video. Kung gusto niyo gumawa ako ng parang travel tips if you plan to go to Japan. This is my third time here in Japan. So, kung siguro may marirecommend ako may sense na kahit pa paano. Kasi, <laughs> ilang beses na ako nag-plan for my trips. And I do DIY trips talaga. Um, I'll give you reasonable budget. Hindi ito yung super budget budget na parang wala kang gagasos in halos na parang 15,000 for 8 days. Hindi ganung level ha. Yung parang tipong reasonable budget, hindi excessive yung gastos kasi napagplanuhan mo. Ganun kasi yung ginagawa ko eh. Like, ayokong nagkagasos ng sobrang daming pera kasi hindi ako nag-research. So, I do my research and well accounted for lahat ng gastos ko. If you wanna know my recommendations on where you can go, pagpunta kayo na Asaka, Kyoto, Nara, um, and Tokyo. Please let me know in the comment section and I'll try to work on it for you. I have a lot of like, recommendations. Hindi ko nga alam ko paano ko i-co-content sa isang video lang but I'll try my best to give you like at least a good um, guide on how you can go to Japan or how you can plan for your first trip in Japan. I hope you enjoyed this video. If you did, please don't forget to thumbs up, leave a comment below, and subscribe to my channel if you're not yet subscribed. I'll see you in my next video. Bye!